Hello everyone, my name is Sir Paul Maynard and this video will talk about my isotretinoin journey. Paano ako kuminis? Paano nawala mga tigyawat ko? And all. This has been the most requested video of mine. Yung skincare routine ko will be tackled in a separate video. So, itong video muna na to will definitely be more about isotretinoin. What is isotretinoin? Isotretinoin is a medication that is really used for um, acne problems. It is usually the last resort for your acne. As a dermatologist, um, tend to be this is the last step. Kapag hindi na solution ng lahat or kapag hindi na dala sa peeling or other treatments is magiinom ka na or you'll take isotretinoin. It is a kind of retinoid so it's a vit it's a form of vitamin A. It works by decreasing yung sebum production. So hindi ka mag oil while you, you are on isotretinoin. So yung dosage ng isotretinoin um, it is based on your weight and also sa reaction ng body mo sa isotretinoin. Yung iba dito nagpo-purge sa umpisa, you will have breakouts while you are on taking isotretinoin. Kaya yung iba, first months is ang dosage nila is pa isa-isa. So it really depends upon your dermatologist kung ano yung ipeprescribe sa iyo. Kung ilang dosage sa isang araw. Sa akin, ang prescribed sa akin is twice a day, take 10 mg each. I took isotretinoin for 3 months lang. Then, nag-stop na ako. Okay! Ganito yung tura ng skin ko. Kaya gising ko lang. Additional tip, you can have a consultation sa Pretty Looks. And then, meron din sila dun na acne trek. So, you can get it sa kanila after mong pagpakonsult. If ever, you are prescribed to have isotretinoin. But, minsan or madalas sa kanila is out of stock. So, you have to get it by order. Or, kagaya ko kasi, um, it's not advisable na may mamiss ka ng dosage kasi babalik siya. Kaya, ang kailangan ko nun is yung talaga available. So, I have to get it at Mercury Drug. And, babasahin ko lang yung nakalagay dito sa prescription. I have been informed in detail by the dermatologist of the precautions. The risk associated with acne trex, yun yung brand name nung aking isotretinoin. Pero, maraming pang ibang brands ang isotretinoin have been explained to me thoroughly by the dermatologist. With full knowledge of these risks and precautions, I accept to take acne trex and to follow appropriate rules. I will not recommend or hand out acne trex to other persons. So, di ko siya pwedeng ipayo sa iba para gamitin. At so, itong video lang na to is yung journey ko sa isotretinoin, sa acne trex. It really depends upon the situation, the case, and also sa dermatologist. So, ayan, yeah, tingkala natin ang page. Nakalagay dito kung ilang milligrams, yung kung ilang beses mo siya inumin, ganun. So, let's go back to the video. It really depends also sa dermatologist mo if prescribe ka niya ng isotretinoin agad. But you can try kung um, payagad kayo ng dermatologist niyo kung, kung ayaw niyo na may mga pinapahit at chuchu ganun, or ayaw niyo na magpapiling every month, um, try to ask your dermatologist kasi siya na talaga magbibigay ng um, prescription. And yes, kailangan siya ng prescription. Hindi pwedeng bumili kayo na walang prescription. And please, please, huwag kayong bumili online ng isotretinoin kasi kailangan nyo ng proper guidance when using this. And again, hindi ako dermatologist. Mas kailangan nyo ng dermatolo dermatologist. More than you need me discussing this. I have six boxes here and then di ko, and then di ko na sinundan. Ang gandun na lang yung reset ako. Ganito yung isang banik. Yung gamot is ganyan lang kaliit. Masa maliit lang siya. Madali naman siyang iswallow and it's very important na kumain ka before mo siya itake kasi medyo meron siyang effects sa chan minsan. Oo. Yun. Okay. Side effects. Punta tayo side effects. Um, side effect na sa akin, lahat sa akin nag-dry. nag yung lips ko. As in, kahit anong lip balm, hindi siya nag-work sa akin. Kasi, sobrang dry. Makikita niyo yun sa mga Singapore vlogs. Kaya hindi rin ako nag-review ng foundations ng mga nakaraang buwan. Kasi, um, ang pangit ng lips ko. Yun na, malamang sa malamang, ibabash niyo ako. Ibabash ako ng iba dahil sa lips ko. I normally have dry eyes, but nung tinake ko yung isotretinoin, mas naging dry yung eyes ko. It became drier. Pero, 
Ano mo yun? Pero I still manage it. Talagang relax lang yung mata minsan. Pero hindi naman ako nag-eye drops. Just keep it with the flow. Ganon. Okay naman. Sa iba, parang naminipis daw yung buhok. Pero wala naman ako napansin pagating sa aking buhok. Ganon pa rin naman siya. Before and after. Minsan, napupoop din ako when I take it. Parang it makes my stomach upset. Kaya kailangan din talagang kumain beforehand. Ang worst side effect na, na, na experience ko is depression. I have depression tendencies. I'm not saying that I'm clinically um, diagnosed as depressed, but I have depression tendencies. There is this day na parang I really felt so down. Gabi yun, tapos pa ako ng bahay, yung nagumuni-muni ka, tapos may tugtog na sa tenga. I in feeling ko nagsuklob ang langit at lupa. Ganon. Ganon yung feeling. But, buti na lang, alam kong side effect siya ng isotretinoin. So, somehow, somehow, I had power over it. Ganon. Somehow. And then, back pains. Di naman siya severe, pero yung mga back pains lang, yung parang nangalay ka lang. Ganon. Hindi naman to the point na hindi ako makalakad. Just drink more water. Yun. If you are on medication for other um, matter, like, um, tawag dito, uh, high blood, if you're diabetic, and etc. Tell it to your dermatologist so alam niya kung paano yung dosage mo. Yun. Hindi ito lahat ng possible side effects. So, you might want to refer to your dermatologist. Sabi niya sa kanya kung ano yung naramdaman mo if you are taking isotretinoin. But normally, ganun yung side effects. Isa-stop niya yung sebum or yung oil production ng katawan mo. Okay, okay. Few things na napansin ko when I'm taking isotretinoin. I need lots of moisturizers. As in, next, yung makeup ko, it lasts longer. Parang hindi na-disturb. Parang ang tagal ko na naka-makeup pero hindi ako nag-break out. As in, nag-sit lang siya sa mukha ko and... The, ang ganda. Ang ganda sa pakiramdam. Pero, hindi sa bulsa and sa liver. Okay, let's talk about liver. Mabigat sa liver yung isotretinoin. So, may mga dermatologists na nag, kailangan mag-present ka sa kanila ng liver test. I'm not sure kung, ano, kung paano yun. Pero, kasi ako, hindi na ako pinag-liver test. Dahil, una-una, wala na akong problems with my liver. Saglit lang din yung isotretinoin ko. 3 months lang. So, isa, sa isang box, it has 30 capsules. So, twice a day ko siyang iniinom. So, nakaka-dalawang box ako sa isang buwan. And, umaabot sa 3,000. Hindi na nagpas ng 3,200. Ganon. Nagalaro doon yung presyo. 3,100 to 3,200 sa isang buwan. Pag umunta ka ng mercury, papakita mo yung um, uh, prescription mo. And, pa-photocopy mo yun bago ka pumunta ng mercury. Kasi, kukurin nila yun. So, pag pinang-photocopy mo na yung original, ipapresent po rin yun. Kasi, titingnan nila kung authentic ba yung hawak mong copy. And pipirmahan din nila yung both original and yung photocopy. Para pag pumunta ka sa susunod na balik mo sa Mercury, pa-present mo yun, pipirmahan nila ulit, kukurin nila yung copy, ganon. Ganon ang sistema kapag bumibili ako ng ISO 39. Sa tingi or retail, hindi ko alam kung pwede kasi um, by box ako kung bumili. So, hindi ko masagot yon Okay. I posted an Instagram story and I asked iyo kung ano yung mga gusto nyong itanong sa akin. So, about my isotretinoin. Baka kasi may na-miss out ako. Okay, from Lienchi Super, Super Nen and Scarl, Scarl Rodniel, yun ang tanong nila. Gaano po katagal magtitake bago makita yung result? It depends upon the patient. Sa akin, as early as a month, nakita ko na kaagad na wala na ako tigyawat. I'm a type of person na tinitigyawat sa muka, sa likod, sa braso, sa shoulder, and sa chest. Ngayon, ngayon masaya na ako na wala na ako nakakamot na tigyawat sa likod. Yung pa naman yung nakakainis sa lahat and masakit yung may nakakamot ka sa likod. Ayun. From Patty the Rosario, hindi ko lang mabasa yung um, tawag dito. Username mo kasi na nakakrop sa opo kasi I think mahaba kasi yung username mo. Pwede ba siyang over the counter? And also, May Santa Maria asked the same question. Pwede ba siyang over the counter? No. We need prescription as I have mentioned earlier. From underscore Jasper DP, first day ko today sa ice thread ng ilang months bago na clear pimples mo. One month lang din. Okay na siya, pero continuous pa din. Kasi kapag hindi mo natapos yung full course mo, baka bumalik siya. So, kung ano yung in-advise sa'yo ng derma, kung ilang courses, 
go. Kung ilang months, sunod lang tayo kay Derma. From Diane Pulalala. Sasabihin lang ba yan sa Derma para mabigyan na reseta? It really depends sa dermatologist if she or he permits na mag-isotretinoin ka. Gaano katagal before maging fresh tulad mo, ma'am? Saha, by the way, you should have your family name na for your subscribers po. Ah, pressure ako dun, ah. May Santa Maria. Hi. How, how much po siya and for how long need siya i-take? From Miss Ann Steele. And then, um, from John Revenge. John, yun. Okay. How much? Around 1.5 yung isang box. So, depende talaga siya sa derma mo kung ilan yung pre-prescribe niyo sa'yo. And pati yung kung gano'ng katagal siya ang mag-dedictate sa'yo. Siya, siya ang mag-dosage sa'yo. So, it depends upon the cases. Okay. Need talaga mag-consult sa doctor before taking ISO. Lalabas ba muna lahat ng pimps after taking it then matutuyo? From I am Stella Derm. Tama ba? Ha? Hindi ako marunong magbasa. Sa akin, wala namang purging na nangyari. Unti-unti na lang siya nagkiklear. Wala namang labas lahat ng pimple. Sa akin, walang ganong effect. Nakakatulong ba siya sa'yo? Yung side effects ba agad-agad? Nagmamanifest like after a week, you know, from ydym.trev. Yes, ganun siya sa akin. Ganun yung effect niya sa akin. Ewan ko lang sa iba. So, yun lang po ang mga questions. So, if you have more questions, Just comment down below and baka gawa natin to ng part 2 para naman ma-prepare din natin. So, see you again on my next video. Bye!